participando y hay que agradecer bueno a todos los que estuvieron el sábado tuve la oportunidad de ir a esta charla saludos a Jenny Castañeda hasta Cuernavaca Vic de qué vamos a hablar hoy exactamente Jenny Castañeda y Suar y toda nuestra gente que llegaron puntualmente al curso muchas gracias próximamente habrá algo y vamos a hablar Calita el día de hoy noticias astronómicas le decía mi compañero hoy a las 0.31 hay un canal René que la gente a veces estamos pagando por un servicio externo. En sus iPad, en sus iPhone y demás aparatos, busquen NASA.tv y van a tener las 24 horas noticias científicas de la NASA. Y llegaron a fotografiar 7 minutos de terror en el momento de la estratosfera hasta caer en el cráter. 7 minutos, René, que se perdió la señal. Iban frenando a 20 mil kilómetros por hora, ¿verdad? Llegando y además noticias son a 250 millones de kilómetros que Marte está. Entonces, René, son 12 minutos de telemetría, es decir, la navegación tarda esa señal y mientras tú estás enviando a la sonda la sonda te regresa la señal hasta los 12 minutos o sea eso sí y aquí nos quejamos los camarógrafos te moviste no allá te moviste y te enteras 12 minutos después así que por distancias el regente del planeta de Carlita que es Marte pues es un planeta muy fuerte que digamos llegaron al cráter sacaron un... y además saben por qué lo enviaron se llama Robert el curioso o Robert Curiosity para ver si hay agua y lo que le decía a Gerardo Terra formación. Se pretende que llenar de hidrocarburos al planeta para que en unos mil años o quinientos ese planeta, al ver de la vida, que antiguamente dio hace once mil años antes del diluvio, esa es otra historia. Otra noticia importante es que hay gran actividad solar, así de las manchas solares. En Inglaterra se están descubriendo files y documentos, los dossiers que le llaman, dossiers secrets, los documentos secretos, que es ahí donde aparecen el mayor número de ovnis. Otra, Ciudad Juárez, Chihuahua, hay una oleada ovni que hubo una tormenta de polo, ¿viste? Que no es normal allá. Naves nodrizas gigantes de color amarillo y varios testigos oculares. Una más, el genoma humano están ofreciendo 10 millones de dólares para que el que encuentre el gen de la inmortalidad y parece que lo van a encontrar y parece que no vamos a vivir unos cuantos años. Así que el adenina, guanina, citosina y timina, que son los cuatro nucleótidos que forman parte del ADN de todos nosotros, mi querida Sony, eso va a ser importante porque forma parte de la creación del ser humano. Una noticia más también habla del bosón de Higgs, h i -G -G -S. eso significa la partícula de Dios pero ya había dicho esto, ahora descubrieron otras 12 partículas que se llaman neutrinos, positrones y demás electrones, protones, átomos que ya conocíamos pero estas partículas forman parte de la materia oscura, de la energía oscura de la creación del universo es decir, la materia compacta la energía disipa y posiblemente sean de los agujeros negros de la antimateria y un día vamos a hablar de mecánica cuántica pues eso también está descubierto una más, se cumplen 60 y ya no hay Sí, 65 años, de, ¿te acuerdas de Roswell, Nuevo México, cuando cayó un ovni allá, el 2 de julio del 47? Nuevos habitamientos, gente que tiene secretos y que se están descubriendo cosas nuevas. Finalmente, todo esto habla de que todas las partículas, toda la creación, en las ondas, todo lo que estamos viendo es parte de la era de acuario y es parte de la autotransformación del crecimiento y de la economía. Por eso entonces, esas partículas forman parte de la divinización y el ser humano está a punto de desarrollarse en un nivel superior de conciencia. Es por eso la colonización de Marte, que se cree que es el planeta gemelo, en donde al ver la vida, y por cierto, hay un libro raro que se llama Colonización de Marte, Vida Intraterrena, que son libros parapsicológicos del maestro, lean eso, porque habla de cómo esos seres refractan la energía de la Tierra para protegernos, o ellos protegerse de los lados o haces negativos de luz que nosotros estamos emanando hacia ellos. Mañana, la continuación. Gracias, Vic. Bueno.